அன்னை தமிழுக்கும் அறிவார்ந்த அவைக்கும் முதற்கண் என் வணக்கம் நம்முடைய தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தில் நடைபெறக்கூடிய இந்த தகவல் ஆற்று படை என்னும்கின்ற தொடர் சொற்பொழிவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் நாம் மெய்ஞானம் அடைய வேண்டுமென்றால் மெய்ஞானம் பெற வேண்டும் ஆம் உண்மையான நாணத்தை அடைய வேண்டுமென்றால் முதலில் நாம் இந்த மெய்யை பற்றிய இந்த உடம்பை பற்றிய நாணத்தை பெற வேண்டும் இந்த ஞானத்தை நம்முடைய சித்தர்கள் பெற்றிருக்கின்றனர் அதனால தான் நம்முடைய சித்தர்கள் இவ்வாறு பாடி சென்றுள்ளனர் உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர் திறம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேனே உயிர் வளர்த்தேனே என்று பாடி உள்ளனர் அது மட்டுமன்று உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் என்பதனை அறிந்து சித்த மருத்துவத்தையும் யோகக்கலையையும் வளர்த்து எடுத்தனர் அத்தகைய சிறப்புமிக்க இந்த சித்த மருத்துவமும் யோகக்கலையும் குறித்து நம்மிடையே இன்று உரையாற்ற வந்திருக்கின்றார் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் திருமதி வெந்தாமரை செல்வி அவர்கள் அம்மையார் அவர்களை உங்கள் சார்பாகவும் நம்முடைய தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் சார்பாகவும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் மருத்துவர் திருமதி வெந்தாமரை செல்வி அவர்களை குறித்து இந்த அவைக்கு அறிமுகம் செய்து வைப்பதில் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் பெருமிதம் கொள்கின்றது மருத்துவர் வெந்தாமரை செல்வி அவர்கள் பாரம்பரியம் மிக்க சித்த மருத்துவர்கள் நிறைந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அவரிடம் உரையாற்றிய போது சொன்னார் அவர்கள் ஏழு தலைமுறையாக சித்த மருத்துவர்கள் நிறைந்த குடும்பமாக அவர்களுடைய குடும்பம் இருந்து வருகின்றது என்று அத்தகைய பாரம்பரியமிக்க சித்த மருத்துவ குடும்பத்தில் பிறந்தவர் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் அவர்கள் தற்பொழுது அரும்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிஞர் அண்ணா அரசினர் மருத்துவமனையில் சித்த மருத்துவராக பணியாற்றி வருகின்றார் அம்மையார் அவர்கள் சித்த மருத்துவம் என்பது நம்முடைய தமிழ் மருத்துவம் மட்டுமன்று அது ஒரு இன்றைய காலகட்டத்தில் இன்றைய சூழலில் அது ஒரு சிறந்த மாற்று மருத்துவம் என்பது குறித்து ஒரு கொள்கையாக அது குறித்து பல ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றார் அவ்வாய்வுகள் குறித்து பல கட்டுரைகளையும் வெளியிட்டுள்ளார் அது மட்டுமன்று நம்முடைய பழமையான சித்த மருத்துவ நூல்கள் குறித்து அச்சு நூல்கள் காகித நூல்கள் அது மட்டுமன்று ஓலைச்சுவடிகள் இவற்றையெல்லாம் நாம் மின்னூர்வாக்கம் செய்து ஆவணப்படுத்தி வருகின்றோம் அப்பணியில் நம் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தோடு இணைந்து அது மட்டுமல்லாது பிற நிறுவனங்களோடும் இணைந்து அப்பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றார் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த சித்த மருத்துவம் நம்முடைய கடைக்கோடி தமிழனுக்கும் சென்றடைய வேண்டும் என்று கருதி கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த சித்த மருத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம்களை அவர் நடத்தி கொண்டு வருகின்றார் அம்மையார் அவர்களினுடைய இச்சேவையினை போ பாராட்டி நம்முடைய தமிழக அரசின் குடும்ப நலத்துறை அவருக்கு சிறந்த செயல்பாட்டாளர் என்கின்ற விருதினை இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வழங்கி சிறப்பித்துள்ளது இத்தகைய சிறப்பிற்கும் போற்றுதலுக்கும் உரைய நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் இன்றைக்கு நம்முடையே சித்த மருத்துவமும் யோகக்கலையும் என்கின்ற தலைப்பில் உரையாற்ற வருகின்றார் அவரை மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் சார்பாகவும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் சார்பாகவும் வருக வருக என்று வரவேற்றன்மைகின்றேன் நன்றி அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் முதலில் என் இந்திய மருத்துவத்துறையின் சார்பாக என் நன்றியை தெரிவித்து கொள்கின்றேன் நூற்று கணக்கான ஓலைச்சுவர்களை வந்து தமிழ் விர்ச்சுவல் அகாடமி மூலமாக அதனை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணு என்ற வேலையை மிகவும் துரிதமாக செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதற்காக எங்கள் தமிழ் சித்த மருத்துவ குழுவின் சார்பாகவும் ஏனென்றால் இந்த மருத்துவம் இன்னும் பல தலைமுறைகளுக்கு போய் செல்வதற்கு இந்த டிஜிட்டலைசேஷன் உதவும் அதற்கு நீங்கள் பெரிதும் எங்கள் இயக்குநரத்தோடு இணைந்து பணிபுரிகிறீர்கள் அதற்காக நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சித்த மருத்துவமும் யோகமும் என்ற தலைப்பு இன்று எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டுமே வந்து ஒரு சமுத்திரம் கடல் மாதிரி 
என்ன ஒரு மணி நேரம் வந்து டைம் கொடுக்கப்பட்டிருக்க பார்ப்போம் அதில் ஒரு சிப்பியவாது எடுத்து உங்களுக்கு காட்ட முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது இந்த செஷன் வந்து ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷனாக அமையணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த அரங்கில் இருக்கிறவங்களில் எத்தனை பேர் வந்து ஹெல்த் இஸ் வெல்த்துங்கிறத வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறீங்க அக்செப்ட் பண்ணுறதே ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது வெல்த் இஸ் வெல்த்துன்னு ஆயிடுச்சு இல்லையா கலியுகத்தில் ஹெல்த் இஸ் வெல்த்துங்கிறது போய் வெல்த் இஸ் வெல்த்துன்னு ஆயிடுச்சு சரி ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் அப்படிங்கிறத வருமுன் காப்போம் அப்படிங்கிற இதில் எத்தனை பேருக்கு நம்பிக்கை உண்டு பரவாயில்ல ஒரு எழுபத்தஞ்சு பேர் வந்து கையை உயர்த்துறீங்க சரி அதாவது ஹெல்த் இஸ் வெல்த் வருமுன் காப்போம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியுது இதில் தினமும் நம்முடைய நித்திய ஒழுக்கத்தில் எத்தனை பேர் வந்து உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக சில மணி நேரங்கள் ஒதுக்கி உடல் பயிற்சியோ யோகாசனமோ இல்லை உணவு முறை பழக்க வழக்கங்களில் மாற்றங்களோ செய்து வருகிறீர்கள் கொஞ்சம் கையை தூக்குங்க அப்லாட் பண்ணுங்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஹாலில் தான் வந்து கையை தூக்குறீங்க கரெக்டாக இல்லையா நமக்கு தெரியுது எல்லாம் தெரியுது ஹெல்த் இஸ் வெல்த்துன்னு தெரியுது ஆனால் அதற்கு வந்து நேரம் ஒதுக்க நாம் தயாராக இல்லை உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் வள்ளல் பிரானுக்கு வாய் கோபுரவாசல் தெள்ள தெளிந்தாருக்கு சீவன் சிவலிங்கம் கள்ள புலரைந்தும் காலமணி விளக்கே அப்போ கடவுள் கொடுத்த வந்து கோயில் எதுன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய உடல் ஒரு கார்லேயோ பைக்லேயோ ஒரு ஸ்க்ராச் விழுந்துருச்சுன்னா பாருங்கள் புது வண்டியில் அன்றைக்கி தூக்கமே வராது ஐயோ டென்ட் ஆயிடுச்சே புதுசாக வாங்கினோமே நான் சார் அப்போ உயிர் இல்லாத ஒரு இதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் இந்த உயிரை தாங்கி இருக்கக்கூடிய உடலுக்கு நாம் ஏன் கொடுப்பதில்லை ஒரு நோய் வந்த பிறகு தான் நம்ம அதுக்கான இது பண்ணணுமா ஏன் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளை அதை பாதுகாக்கக்கூடாதா அதுக்கான வழிமுறைகளை வந்து தமிழர்கள் வகுத்து வைக்கலையா சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் திருமூலர் சொன்ன ஒரு இதை மேடம் அழகாக சொன்னாங்க உடம்பால் அழியர் உயிரார் அழிவர் திடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே அப்படின்னா வாட் எவர் மே பி தி கோல் மெய்ஞானத்தை அடையிறது தான் நான் கோல்ங்கிறது சிலருக்கு இருக்கலாம் அட்லீஸ்ட் உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனில் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட உங்களுடைய ஜென்ரல் ஹெல்த் நல்லா இருந்தால் தான் யூ கேன் அச்சீவ் இட் டிசீஸ் வந்த பிறகு தான் நம்ம வந்து உடலின் மீது கவனம் செலுத்தணும் ஆரோக்கியத்தின் மீது கவனம் செலுத்தணுங்கிற எண்ணம் வந்து நமக்கு மறையணும் உலக நாடுகள்லேயே வந்து இந்தியா தான் டயபட்டிக்கினுடைய ஹப்பாக இது கார்டியாக் பேஷண்ட் எங்கே இருக்காங்கன்னா நம்ம நாட்டில் அதாவது பிஸ்னஸ் ஆங்கிளில் வந்து இந்தியாவை வந்து நோயாளிகள் நிறைந்த நாடாக நாம் பார்க்கிறோம் கரெக்டாக இல்லையா அது காரணம் என்ன ஹெல்த் அவேர்னஸ் நம்மக்கிட்ட இல்லை இருந்தாலும் நம்ம நேரத்தை ஒதுக்கி உடல் பயிற்சி செய்ய தயாராக இல்லை இப்போ வந்து டெக்னாலஜி வந்து அட்வான்ஸ் ஆற ஆனதுனால அந்த காலத்தில் ஆட்டுக்கள் இருந்தது உட்காந்து ஆட்டுறது இடி கருவி இருந்தது அவங்க தனியாக வந்து செய்யணுங்கிற அவசியமே இல்லாமல் லேடிஸ் கூட வீட்டில் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு இதுவுமே வந்து அவங்களோட உடல் உழைப்புக்கு வந்து வேர்வையை சிந்தக்கூடியதாக இருந்தது உடல் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருந்தது பார்த்திங்களா அந்த காலத்தில் பாட்டிங்க கூட ஹெல்த்தியாக இருந்தாங்க இந்த காலத்தில் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ்லேயே பார்த்தா தலையில் பாதி முடிய காணும் நமக்கு இன்னும் ஒரு ஐம்பது வருஷம் கழிஞ்சு போனால் ஓ முடியெல்லாம் மண்டையில் இருந்துதா அப்படின்னு ஒரு காலத்தில் பேச ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வெஸ்டர்னர்ஸ் வந்து டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணாலும் டெய்லி ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் வந்து உடல் பயிற்சிக்காக வந்து நேரத்தை செலவிடுகிறார்கள் அப்போது நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது இந்தியாவை ஒரு நோய் இல்லாத அதாவது ஆரோக்கியமான ஒரு நாடாக ஏன் உருவாக்கக்கூடாது அது யார் கையில் இருக்க யார் கையில் இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் அதுக்கு பொறுப்பு அதாவது காந்தியடிகள் சொன்னது போல வந்து யூ ஃபஸ்ட் பி தி சேஞ்ச் யூ வாண்ட் டு சீன்னு சொன்னார் மாற்றம் எங்கே ஆரம்பிக்கணும் நம்ம கிட்ட ஆரம்பிக்கணும் முதல்ல நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் போல நம்ம வந்து நம்மளுடைய உடலுக்காக ஒதுக்க ஆரம்பித்தால் நம்மளை பார்த்து நம்ம குழந்தைங்க மாறுவாங்க வீட்டுக்காரங்க மாறுவாங்க கரெக்டாக இல்லையா வி கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதர்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் மத்தியில் நீ மட்டும் எப்படி ஹெல்த்தியாக இருக்க உனக்கு இந்த ஏஜில் சுகர் இல்லையே பிபி இல்லையே நல்லா இருக்கியே எஸ் ஐம் டூயிங் திஸ் சொல்லாமா இல்லையா 
அப்போ மாற்றங்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வந்து மனதில் வைக்கணும் இந்தியாவை வந்து ஆரோக்கியமான நாடாக உருவாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு சங்கல்பத்தை நம்ம எடுத்துக்கிடணும் மேடம் சொன்னாங்க அதாவது எனக்கு கொடுத்த இன்விடேஷனில் என்ன வந்ததுன்னா மாற்று மருத்துவம்னு போட்டு சித்த மருத்துவம் மாற்று மருத்துவத்தை பற்றி சொற்பொழிவு ஆற்றுவார்கள்னு சொன்னாங்க நான் இன்னைக்கு இங்கே வந்திருக்கிறது என்னன்னா சித்த மருத்துவம் வந்து மாற்று மருத்துவம் அல்ல அது நம் நாட்டு மருத்துவம் தமிழர்களின் மருத்துவம் அப்படிங்கிறத உங்கள் மத்தியில் வந்து விதைக்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கிறேன் நான் மாற்று மருத்துவம் எதுன்னா அலோபத்தி நமக்கு மாற்று மருத்துவம் நம் நாட்டு மருத்துவம் எப்படி நமக்கு மாற்று மருத்துவமாக அமையும் கரெக்டா இல்லையா இந்த இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளில் கலாச்சாரம் மாறின இதில் மறந்துட்டோம் நம்ம மருத்துவத்தை நம்ம மறந்துட்டோம் இன்னைக்கு ஆஸ்பத்திரி பெருகி போயிட்டு இருக்கு ஆரோக்கியம் இருக்குதா நம்ம மத்தியில் அப்ப நம்ம எதை மறந்தோம் என்பதை நினைவுபடுத்துவதற்காகத்தான் நான் இங்கு வந்திருக்கின்றேன் சி இப்போ சித்த மருத்துவ வரலாறு பற்றி ஒரு சின்ன இது சொல்கிறேன் நான் இப்போ நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சித்தர் வந்து நந்தியை வணங்கி கொண்டு இருப்பது போல இருக்கும் அப்போ சித்த மருத்துவங்கிறது எங்கே இருந்து தோன்றிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் நூல்களில் எழுதி வச்சது எப்படின்னா சுவடிகளில் முழு முதற் கடவுளான சிவன் வந்து நந்திக்கு சொன்னதாகவும் நந்தி வந்து அகத்தியருக்கு சொன்னதாகவும் அக அகத்தியர் வந்து மற்றவர்களுக்கு மற்ற மற்ற சித்தர்களுக்கு சொன்னதாகவும் வந்து அதனுடைய தாத்பரியம் அப்போ சிவன்கிறது யார் அப்படின்னு அப்போ ஜீசஸ் சொல்லியா கரெக்டாக இல்லையா த அதாவது காட் இஸ் ஒன் அந்த சூப்பர் கான்சைன்ஸை வந்து அவங்க சிவன்கிற ஒரு ஐடென்டிட்டியாக கண்டறிஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்க தியானத்தில் இருக்கும்போது அந்த சூப்பர் கான்சைன்ஸில் இருந்து அவங்க ரிசீவ் பண்ணுறத சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கு அதைத்தான் நந்தியின் வடிவமாக வந்து சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை வந்து சொல்கிறாங்க சப்கான்ஷியஸ் மைண்டிலருந்து அது எப்போ வந்து மெனுஸ்கிரிப்ட்ஸில் கன்வெர்ட் ஆகுதோ அது வந்து பார்க்கக்கூடிய வடிவத்துக்கு வந்திருக்கு நம்மளுடைய மருத்துவம் அதுதான் அங்கே ஒரு முனிவர் இருந்து வந்து வணங்கி பெறுவது போல் அந்த படம் அமைந்திருக்கு இதுதான் வந்து சித்த மருத்துவத்தின் தோற்றம் இப்போ தமிழ் எப்போ தோன்றுச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா அதுக்கு ஒரு காலத்தை நம்மளால் கணிக்க முடியல க கரெக்டாக கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்துன்னு சொல்கிறோம் அதேமாரி வந்து சித்த மருத்துவங்கிறது தமிழ் எப்போ தோன்றியதோ தமிழ் சமூகம் எப்போ தோன்றியதோ அப்போவே தோன்றிய மருத்துவம் தான் வந்து சித்த மருத்துவம் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலே அதனுடைய கால இது ஆயுர்வேதத்தை கணிக்க முடியுது அதர்வண வேதத்தினுடைய பீரியடில் தான் ஆயுர்வேதம் வந்து வந்திருக்கு அதுக்கும் முன்னாடி காலம் வந்து சித்த மருத்துவத்தினுடைய காலம் அதை வந்து எப்படி தமிழினுடைய காலத்தை நம்மால் கணிக்க இயலவில்லையோ அது போல தமிழ் மருத்துவத்தின் காலத்தையும் நம்மளால் கணிக்க முடியல இப்போ சித்த மருத்துவம் அதான் சொன்னேன் இது வந்து நம்ம பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் தமிழர்களினுடைய மருத்துவம் ஒன்று இன்னொன்று இந்திய அரசினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவம் ஐந்து விதமான மருத்துவத்தை வந்து ஆயுஷ்ங்கிறது கீழே இந்திய ம அரசு சொல்கிறாங்க என்னென்னு தெரியுமா ஆயுர்வேதம் யுனானி சித்தா ஹோமியோபதி நேச்சுரோபதி இந்த அஞ்சு விதமான இதுவும் வந்து ஆயுஷ்னு இதுக்கு கீழே இந்திய மருத்துவ முறையில் அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒன்று இதை எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா குரூப் டூ ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு ஒரு செஷன் வச்சாங்க இது மாரி எத்தனை பேர் சித்த மருத்துவம் மேற்கொண்டிங்கன்னு கேட்டால் ஒருத்தருமே கை தூக்கலை அப்போ தான் தெரியுது நம்ம நாட்டு மருத்துவத்தை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் வந்து பப்ளிக் மத்தியில் ஏற்படுத்தினா தான் முடியுங்கிறது தெரியுது அதில் எவ்வளோ இருக்குதுங்கிறத வி ஹாவ் டு ரீச் அவுட் நம் இந்த சித்த மருத்துவத்தை பற்றி எப்படி இதில் சேர்றது சித்த மருத்துவம் படிக்கணுன்னா இப்போ சிலர் வந்து அங்கே சுவடி இதெல்லாம் வந்து அன்றைக்கி ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வந்திருந்தாங்க ஐயோ எங்களுக்கு இதை பற்றி தெரியாமல் போயிடுச்சே நாங்கள் படித்தா நல்ல ஒரு இதில் இருப்போமே ப்ளஸ் டூ வந்து முடித்தவுடன் வந்து இதுக்கு அப்ளை பண்ணோம் மெரிட் பேஸிஸில் தான் இட் வில் பி ச செலெக்ஷன் வில் பி டன் அலோபத்தி மாதிரி இதுவும் ஐந்தரை ஆண்டுகள் வந்து யூஜி கோர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் வந்து பிஜி கோர்ஸ் மொத்தம் எட்டரை வருஷம் வந்து நம்ம வந்து படிக்க வேண்டியது இருக்கும் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் முடிக்கணும்னா இன்னொன்று தமிழக அரசு வந்து நவீன மருத்துவர்களுக்கு இணையான வந்து சம்பளத்தை வந்து ஆயுஷ் மருத்துவர்களுக்கு வழங்குறாங்க எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருப்பாங்க பை சான்ஸ் அவங்களுக்கு டாக்டர் ஆகணும்னு விருப்பம் இருக்கும் பட் என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ்னு தெரியாமல் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் அவங்களுக்கு அதை ரீச் அவுட் பண்ணலாம் 
உலகளவில் எங்கெல்லாம் வந்து சித்த மருத்துவத்தை வந்து விரும்பி கேட்குறாங்க மக்கள்னு பார்த்தா இலங்கை வந்து முதலிடம் சிங்கப்பூர் மலேசியா மொரிஷியஸ் இங்கே எங்கே தமிழர்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து சித்த மருத்துவர்கள் வந்து அங்கே இருக்கிறாங்க இன்னொன்று ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து தமிழ் மொழியை கற்றுக்கொண்டு சாந்தகிரி காலேஜ் ப்ரைவேட் காலேஜில் சித்த மருத்துவம் கற்று இப்போ அவங்க நாட்டில் போய் அதை பயிற்சி பண்ணுறாங்க அப்போ எப்பேற்பட்ட கலை நம்ம கையில் இருக்குது அதனுடைய மகிமை நமக்கு இன்னும் மக்களுக்கு இன்னும் போய் முழுமையாக சென்று அடையவில்லை சித்த மருத்துவம் அப்படின்னா மருத்துவம் அப்படிங்கிறது மருந்துங்கிறதுக்கு முதல்ல விளக்கம் சொன்னது யாருன்னா நம்மளுடைய திருமூலர் தான் மறுப்பது உடல் நோய் மருந்தனலாகும் மறுப்பது உளநோய் மருந்தனச்சாலும் மறுப்பது இனி நோய் வாராதிருக்க மறுப்பது சாவை மருந்தனலாமே சி நம்ம மருந்துனா என்னன்னு நினச்சிக்கிட்டுறோம் ஏதோ வியாதி வந்தால் சாப்பிட்றது தான் மருந்து கரெக்டாக இல்லையா மெடிசின்க்கு நம்ம நினைக்கிறது ஃபீவர் வந்தால் ஒரு பேராசிட்டமால் போடு கரெக்டாக மருந்துங்கிறது நம்ம லைஃப்பில் எப்போ வருது டிசீஸ்னு ஒன்று வந்த பிறகு எடுக்க வேண்டியதுன்னு ஆனால் அந்த காலத்துலேயே அவங்க அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க நோய் வந்த பிறகு சாப்பிட்றது மருந்து நோய் வராமல் உடலை பாதுகாக்கிறதுக்கு பயன்படுறது மருந்து இன்னொன்று வந்து உடலை மட்டும் இல்லை உளத்தையும் நல்ல விதமாக ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு பயன்படுறது மருந்து இன்னொன்று வந்து சாவை வந்து தள்ளி போடுவதற்கு உதவுவது மருந்துன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் ஷாப்பில் அதிகமாக என்ன மருந்துகள் விற்பனை ஆகுதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு எந்த செக்டர் ஆஃப் மெடிசின் ஏதாவது ஐடியா இருக்கா சுகர் பிபி அதையும் தூக்கி சாப்பிட்ற அளவுக்கு ஒன்று இருக்குது தூக்கமின்மை இப்போ அதிக அளவு வந்து தூக்கமின்மைனால் வந்து நம்ம சமூகம் வந்து பாதிக்கப்பட்டு வருது அது எதுனாலனா உளப்பாதிப்பு எதையாவது ஒன்றை நினச்சி ஒளண்டுட்டே இருக்க சும்மா ஒளண்டுட்டே இருக்காதப்பா அப்படின்னு சொல்கிறோமா இல்லையா சைக்கோசொமேட்டிக் டிசார்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம் சி ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுடைய வரலாறு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ அதிர்ச்சிகரமான நிகழ்வுகள் அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கலாம் இல்லை துக்க சம்பவங்கள் நட நடந்திருக்கலாம் எதையோ நினச்சி அவங்க ரொம்ப கவலைப்பட்டு கொண்டே இருக்கலாம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான் வந்து நமக்கு வந்து டிசீஸாக வந்து இதாகுது அப்போ வந்து உள ஆரோக்கியங்கிறது ரொம்ப முக்கியங்கிறது முதலையே சொன்னது யார் தமிழர்கள் வகுத்துருக்காங்க சித்தர்கள் வந்து தே ஆர் ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்டிஸ்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அதாவது அவங்க வெறுமனை மருத்துவம் மட்டும் செஞ்சுட்டு இல்லை மருத்துவம் வந்து அவங்க ஆன்மீகம் தான் அவங்களுடைய வந்து முக்கிய பாதையாக இருந்ததே தவிர அதில் வந்து மக்களுக்கு தன்னுடைய மெய்ஞானத்தால் உணர்ந்தவற்றை கொண்டு வைத்தியத்தையும் அவங்க பார்த்துருக்காங்க பணத்துக்காக அவங்க அதை செய்யலை இது இல்லாமல் வானசாஸ்திரம் பஞ்சபட்சி ஜோதிடம் வர்மம்னு பல கலையிலையும் வந்து அவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் சித்தர்களுடைய முக்கியமான கோட்பாடு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் யார் சொன்னா திருமூலர் வந்து சொன்னது ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் அப்போ சித்தர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் வந்து அவங்க அவங்களுடைய கோட்பாடு எப்படின்னா ஜாதிகள் இல்லை மதங்கள் இல்லை அப்படிங்கிறதுல அவங்க ரொம்ப தீவிரமாக இருந்திருக்காங்க மனித சமுதாயம் ஒன்று தான் அதேமாரி அன்பே சிவம்னு போதித்தாங்க அப்போ வந்து காடுங்கிறது தனி ஃபார்ம் கிடையாது இப்போ ஜீசஸ் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் லவ்னு சொல்கிறோம்ல சார் அவங்க வந்து அன்பை மட்டும்தான் வந்து இறைவனாக அவங்க வந்து இது பண்ணியிருக்கிறாங்க அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலர் யாருக்கு அறிவில்லையோ அவங்க தான் சிவம் வேற அன்பு வேறன்னு சொல்கிறவங்க சரியா அப்போ அன்ப அன்பு தான் சிவம்னு சொன்னவங்க வந்து சித்தர்கள் லவ் இஸ் காட் காட் இஸ் லவ் இன்னொன்று வந்து அவங்களுடைய இது வந்து உடல் ஆரோக்கியம் ரிலேட்டடானது வந்து உணவே மருந்து மருந்தே உணவு இப்போ நேச்சுரோபத்திலலாம் பார்த்தா இங்கேருந்து திருடிட்டு போயிட்டாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து தி திருடிட்டு போயிட்டாங்க வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் ஏன் உணவே மருந்து நம்ம சாப்பிட்ற உணவினுடைய அத்தனை உணவுகளுக்கும் உள்ள மருத்துவ பயன்களை வந்து அவர்கள் குறிப்பு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் இப்போ ஒரு ஜீரகம் சாப்பிட்றீங்களா ஜீரகத்துக்கு என்ன மருத்துவ குணம் இருக்குது எந்த நோயை அது போக்கும் எந்த அளவுக்கு நம்ம கன்சியூம் பண்ணலாம் அதுமாரி என்னென்ன பொருட்கள் பதார்த்த குண சிந்தாமணின்னு ஒரு நூல் இருக்கு அது வந்து எப்படி பைபிள் கீதை குரான் ஒவ்வொருத்தர் வீட்டில் இருக்குதோ அதுமாரி ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் இருக்க வேண்டிய ஒரு நூல் நம்ம ப அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தக்கூடிய உணவு பொருட்கள் பாரம்பரிய உணவுப் பொருட்களின் மருத்துவ குணத்தை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக அதில் வந்து விவரித்திருக்கிறார்கள் அது தெரிஞ்ச என்ன சாப்பிட்றோன்னு நமக்கு தெரியணும்ல 
இப்போ நம்ம சாப்பிட்றதே கொஞ்சம் சாப்பிட்றோம் அந்த சாப்பிட்றதே வந்து ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் மருத்துவ பயனுள்ள பொருட்களை நாம் உணவாக உட்கொள்ளும் பொழுது அதுவே மருந்தாக நம் உடலுக்கு செயல்படும் என்பதை வகுத்தவர்கள் சித்தர்கள் ம மருந்துன்னு நீங்கள் தனியாக எடுக்க வேண்டாம் உங்களுடைய உணவை நீங்கள் கரெக்டாக ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்க அப்படின்னு உலகத்துக்கு சொன்னவங்க நம்முடைய சித்தர்கள் உதாரணமாக இப்போ வந்து ஔவையார் வந்து ஔவையாருக்கு நெல்லிக்கனி வந்து அதிகமான் கொடுத்தாங்க கரெக்டாக இல்லையா மாம்பழம் கொடுத்துருக்கலாம் பலாப்பழம் கொடுத்துருக்கலாம் நிறைய பழங்கள் இருக்குது ஏன் நெல்லிக்கனியை கொடுத்தாங்க அதில் ஏதோ ஒரு தாத்பரியம் இருக்குதில்ல எதுனாலன்னா ஒவ்வையினுடைய சேவை வந்து தமிழுக்கு தேவைங்கிறதுக்காக தான் நெல்லிக்கனி ஏன்னா நெல்லிக்கனியை வந்து ஆயுளை வந்து விற்பி பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்குது ரிச் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும் அதனால் கதைகள்லையே அதை கொண்டு வந்துட்டாங்க அதை எப்படியெல்லாம் வந்து இந்த கனிக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் வட வெஸ்டர்னர்ஸ் வந்து ஆப்பிள் டே கீப்ஸ் டாக்டர் அவே அவனுடைய சயின்ஸ் அது நமக்கு எத்தனை பேர் இதில் நெல்லிக்கனியே அதை டெய்லி உணவில் எடுத்துட்ருக்கோம் பார்த்தீங்களா ஆனால் ஆப்பிள் வாங்கி சாப்பிடுவோம் இல்லையா ஆ கரெக்டாக ஆனால் நெ சி இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் நெல்லிக்காய் லேகியம்னு ஒன்று இருக்குது சித்த மருத்துவத்தில் அதில் நெல்லிக்கனி மட்டும் இல்லை கூட நிறைய மூலிகைகள் சேர்ந்துருக்கு அந்த நெல்லிக்காய் லேகியத்தை மூணு வயசில் இருந்து குழந்தைகளுக்கு உருண்டை சின்ன ஒரு ஒரு அரை டீஸ்பூன் உருட்டி உள்ளே கொடுத்துட்டு வந்தால் டாக்டர் கிட்டே போக வேண்டிய அவசியமே வராது பிள்ளைங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லாயிருக்கும் காம்ப்ளெக்ஷன் நல்லாயிருக்கும் ஹேர் க்ரோத் நல்லாயிருக்கும் இன்னொன்று வந்து அந்த ஏஜிங் ப்ராசஸ் வந்து டிலேடாக இருக்கும் யாரெல்லாம் சித்த மருந்துகள் சாப்பிட்றாங்களோ அது வந்து நீங்கள் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டீஸில் அந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஏஜானால் கூட தே வில் பி ஹெல்த்தி அப்போ அந்த நெல்லிக்காய் லேகம் மிஞ்சி போனால் ஒரு நூற்றி ஐம்பது இரநூறுபா ஒரு டப்பாக இருக்கும் அதே மாரி வந்து திரிபலைன்னு ஒன்று இருக்குது முப்பலைன்னு சொல்லுவாங்க கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் திரிபலை வந்து மா டேப்லெட்ஸாகவும் வருது சூரணமாகவும் வருது டெய்லி திரிபலை இதெல்லாம் காயக்கல்ப மருந்துகள் டெய்லி திரிபலை வந்து ரெண்டு ரெண்டு நீங்கள் போட்டு வந்தீங்கன்னா டயபெட்டிக்கு போஸ்ட்போன் பண்ண முடியும் சப்போஸ் அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டிக்கு டயபெட்டிக் இருக்குது இப்போ நாற்பது வயசில் வி ஆர் மோன் ப்ரோன் டு டயபெட்டிக் இப்போ இருபத்தி நாலு வயசில் வந்து நிற்கிறாங்க எனக்கு சுகர் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த நோயாளிங்களை பார்க்கும்போது வேதனையாக இருக்குது திரிபலையை மட்டும் நீங்கள் உணவில் கரெக்டாக கொண்டு வாங்க ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு உள்ளதை ஒரு எழுபது வயசுக்காவது நம்மளால் தள்ள முடியும் அட்லீஸ்ட் மருந்து இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துட்டு போகலாம்ல இன்னொன்று யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா ஹேர் ஃபால் கரெக்டாக இல்லையா இன்னொன்று ப்ரீமேச்சூர் ஏஜிங் ப்ராசஸ் இப்போ அதிகமாக இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ்னால் இன்னொன்று இளநரை பார்த்தா அதிகமாக வருது எங் எங்கர் ஜென்ரேஷன் மத்தியில் அந்த திரிப்பல்லையை நம்ம ஒழுங்காக சாப்பிட்டு வந்தோம்னா இளநரை நாற்பது வயசில் வர நிறைய சொல்லலை ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வயசில் ஏற்படக்கூடிய நிறை வந்து மாறும் கரிசலாய் கரிசாலை தைலத்தை தலைக்கு தேய்ச்சிட்டு திரிபலையை வந்து ரெகுலராக காலையில் ரெண்டு நைட் ரெண்டு போட்டுவாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் உங்களை கேட்பாங்க உங்ககிட்ட ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது என்ன பண்ணுற இன்னொன்று ஒரு நூறு மாத்திரை திரிபலை வந்து உங்களுக்கு ஒரு எண்பது ரூபாய் அவ்வளோதான் இருக்கும் அது எல்லோரும் வந்து வாங்கக்கூடியது தான் இதை நம்ம ஒழுங்காக நெல்லிக்காயிலேயும் திரிபலையும் நம்மளுடைய நித்திய ஒழுக்கத்தில் சேர்த்து வந்தாலே நம் மருத்துவர்கிட்ட போக வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாது ஏன்னா ரெ ரெண்டுமே ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும் போது எளிதில் எந்த நோவும் நம்மளை தாக்காது சின்ன ஃபார்முலா இதில் ஓ அட்லீஸ்ட் ஒருத்தராவது இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐ பி வெரி ஹாப்பி இப்போது அப்போ சித்தர்களினுடைய புகழ் வந்து முழுக்க பரவ ஆரம்பித்த உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு சாரார் வந்து சித்தர் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து சித்து வேலையை செய்த செய்பவர்கள் சித்தர்ட்டாங்க யார் வந்து மேஜிக் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள வந்து சித்தர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மருத்துவத்தையே கொஞ்சம் தாழ்வாக எண்ணெய் வச்சுட்டாங்க அது கிடையாது சித்த அப்படிங்கிறது வந்து கான்சயின்ஸ் மெய்ஞானம் அந்த மெய்ஞானத்தை அடைந்தவர்கள் வந்து சித்தர்கள் சித்துங்கிறத அதனுடைய அர்த்தமே தவிர சித்து சித்து வேலைங்கிறது கிடையாது ஏன்னா ஒரு மருத்துவத்தை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ப்ரீஃபான இதைத்தான் நான் கொடுக்க முடியும் இந்த டயத்தில் சரி இப்போ சித்த சித்த மருத்துவத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்பாறு தலைப்பாறு மிஞ்சினக்கால் பற்பச்செந்தூரம் பாருன்னு அவங்க வகுத்து வச்சுருக்குறாங்க 
அதாவது ஒவ்வொரு மூலிகைக்குமே வந்து வேரில் என்ன பயன் வேர் பட்டையில் என்ன இலையில் என்ன காயில் என்ன கனியில் என்ன கடுக்காய்க்கு எங்கே நஞ்சு இருக்குது அகநஞ்சு கடுக்காய்க்கு அகநஞ்சு அகமா புறமா அகநஞ்சு சுக்குக்கு புறநஞ்சு சி அப்போ வந்து லேப் கிடையாது பயோ கெமிஸ்ட்ரி கிடையாது மைக்ரோஸ்கோப் கிடையாது அப்போ எவ் எவ்வளோ துல்லியமாக அவங்களால் கணித்து அதெல்லாம் ஓலைச்சுவடிகளில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க இதை இப்போ எடுத்து லட்சக்கணக்காக செலவு பண்ணி அதை ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தாலும் அவர்கள் சொன்னதில் வந்து உண்மை இருக்குங்கிறத நிரூபிக்க முடியுதே தவிர ஒரு இதை மாற்றி நிரூபிக்க முடியலை இப்போ அருகம் புல்லுக்கு ஆன்டி டயபெட்டிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்குங்கிறத அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண இருக்கிறாங்க பாடல்களின் மூலமாக அதை ஆய்வு பண்ணால் இல்லைன்னு நம்மளால் ப்ரூவ் பண்ண முடியலை அந்த மெய்ஞானத்தை விஞ்ஞானத்தை விட சிறந்த ஒரு இது வந்து மெய்ஞானம் மெய்ஞானம்ங்கிறது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்னால் உணரக்கூடியது கிடையாது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால தான் உணர முடியும் இந்த சயின்ஸுங்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால அவங்க உணர்ந்து மக்கள் நலனுக்காக மக்களுக்கு கொடுத்த ஒரு மருத்துவ கலை சித்த மருத்துவம்ங்கிறது ஏன்னா நிறைய பேத்துக்கு வந்து ஒரு தப்பான பிரச்சாரம் எப்படி இது பண்ணுறாங்கன்னா அதில் மெட்டல் இருக்கும் கிட்னி டேமேஜ் ஆயிரும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஏற்பட்டுரும் எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அதாவது அயன் ஒரு மெட்டல் தானே ப்ரெக்னன்சியில் அயன் கொடுக்குறாங்களா இல்லையா லேடிஸ் எப்போதும் அயன் சாப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்களா இல்லையா கரெக்டாக இல்லையா அந்த மே இவங்க வந்து அந்த காலத்திலையே வந்து அட்வான்ஸ்டு க கெமிஸ்ட்ரி இவங்களுடைய தங்கம் வெள்ளின்னு உயர்ந்த உலோகங்களை எல்லாத்தையுமே வந்து மருந்தாக அவங்க கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ கேன்சருக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் அது தங்க பருப்பம் தான் இதை யார் உணர்ந்துட்டா அமெரிக்காவில் உள்ளவே உணர்ந்துட்டு அதை ஆய்வு பண்ணுறான் அவனால் தங்கத்தை வந்து நம்ம சித்த மருத்துவர்கள் வந்து முடித்தது வந்து நானோ பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்குது பக்க விளைவு கிடையாது பட் அதை ஊசி அவன் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அந்த ரிசல்ட்டை அவனால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியலை அப்போ அறிவியலில் எவ்வளோ வந்து அட்வான்ஸாக இருந்திருக்கிறாங்க நம்ம தமிழர்கள் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லையா க்ரானிக் எயில்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம் டயபெட்டிக் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஒபிசிட்டி என்ன ஹேர்ஃபால் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இந்த எல்லா இதுக்குமே பார்த்தா இந்திய முறை மருத்துவம் வந்து சிறந்த நிரந்தர தீர்வு வந்து அளிக்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் அதே இது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஒரு பைபாஸ் சர்ஜரின்னு சொன்னால் அலோபதி இஸ் தி மெயின் ஸ்ட்ரீம் க்ரானிக் வாழ்வியல் நோய்களில் வந்து நவீன மருத்துவத்தில் வந்து நிரந்தர தீர்வு கொடுக்க முடியலை அது வந்து அந்த மருத்துவர்களுக்கே அது நல்லா தெரியுது இன்னொன்னா அந்த மருந்துகளினுடைய பக்க விளைவினால் இப்போது வந்து கிட்னி டேமேஜ் அதிகமாக ரிப்போர்ட் ஆகுது பாருங்கள் சின்ன குழந்தைங்க கூட டயாலிசிஸ்க்கு போயிட்டுருக்காங்க காரணம் என்ன தெரியுமா ஒரு வயசு ஆறங்களுமே ஆன்டிபயோட்டிக்கு அவங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகிறாங்க அந்த காலத்தில் பார்த்தா உரை மாத்திரைன்னு இப்போயும் இருக்குது உரை மாத்திரைன்னு குழந்தைங்க பிறந்த உடனேவே அந்த உரை மாத்திரையை உரைச்சி நம்ம உள்ளே கொடுக்க ஆரம்பித்தோன்னா அந்த காமனாக குழந்தைங்களுக்கு என்ன இது ஏற்படும்னா சளி பிடிக்கும் சரியாமே இருக்கும் மலக்கட்டு இருக்கும் இந்த எந்த சிம்டம்மே இருக்காது இந்த உரை மாத்திரை கொடுத்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எக்ஸ்போஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது இன்னொன்று இந்த உரை மாத்திரையில் சேரக்கூடிய சரக்குகள் பார்த்திங்கன்னா சுக்கு பூண்டு மஞ்சள் இங் இஞ்சி இதில் எதேனும் ஒன்று பக்க விளைவு ஏற்படுத்துமா யோசித்து பாருங்கள் எல்லாம் உணவுப் பொருட்கள் தான் ஆனால் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோட கெடுதலை வந்து வெளிநாட்டவர்கள் உணர்ந்துட்டாங்க ஆஸ்திரேலியாவிலலாம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்காங்க இங்கே நம்ம நாட்டில் எப்படின்னா தடுக்கி விழுந்தால் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பாதிக்கப்பட போகிறது யார் கடக்காரனா மருந்து கம்பெனிக்காரனா நம்ம தான் கரெக்டாக இல்லையா அப்போ எந்த நோய்க்கு எந்த மருத்துவம் மேற்கொள்ளணுங்கிற அறிவு வந்து நம்ம வளர்த்துக்கிடணும் இன்னொன்று வந்து இப்போ டயபெட்டிக்கெல்லாம் கஸ்டமர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க லைஃப் டைம் கஸ்டமர்ஸ் நீங்கள் போயிட்டு என்ரோல் பண்ணிங்கன்னா அந்த கம்ப்ளீட் செக்கப்புக்கு பதினோராயிரம் ரூபாய் ஆகுது நான் சொல்கிற பிரியா ஆனால் சித்த மருத்துவ முறையில் எளிய முறையில் மதுமேக சூரணம்னு ஒன்று இருக்குது ஒழுங்காக சாப்பிட்டு வந்தால் பிளட் சுகர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மல் லெவலில் மெயின்டைன் ஆகுது அதில் சேரக்கூடியது வந்து கருவேப்பிலை நெல்லி மஞ்சள் கடுகு ரோகிணி ரொம்ப சேஃபான இது உங்கள் ஃபேமிலியில் இப்போ கல்லை தூக்கி போட்டால் கூட ஒரு டயபெட்டிக் மேலே போய் விழும் விழுமா இல்லையா கரெக்டாக இல்லையா 
அப்போ யூ இன்னைக்கு நீங்கள் இதை அட்டன் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தேவை இருக்குதோ இல்லையோ எனக்கு தெரியலை பட் உங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கு உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கோ கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கோ அந்த நீட் இருக்கும் அப்போ எந்த ஊரில் இருக்கிறாங்களோ அங்கே நியர்பை நீங்கள் வந்து சித்த மருத்துவர்களை நீங்கள் அணுகுனீங்கன்னா லாங் டேர்ம் வந்து ஹெல்த்தியாக அவங்க வாழ்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கலாம் சி இப்போ யோகம் யோகம் அப்படின்னு சொ சொன்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வர்றது வந்து யோகாசனம் மட்டுந்தான் கரெக்டாக இல்லையா யோகாசனத்தோட ஆரிஜின் எதுன்னு தெரியுமா வெஸ்டர்னர்ஸ் வந்து அங்கீகரித்த பின்பு தான் நம்ம வந்து யோகாசனா யோகாசனான்னு ஒன்றை வந்து ரொம்ப பெருசாக நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் கரெக்டாக இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு தெரியலை எதுவுமே பக்கத்தில் இருந்தால் அருமை தெரியாது கரெக்டு தானே தாமரை குளத்தில் வந்து தவளை இருந்தால் அது வந்து அந்த தாமரையை வந்து இது பண்ணாது எங்கேயோ உள்ள வண்டு வந்து தான் அந்த தேனை குடிக்கும் கரெக்டாக இல்லையா அதே மாதிரி தான் எங்கேயோ உள்ள ஃபாரினர்ஸ் வந்து இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிஞ்சு அதை வந்து நெட்லலாம் போட போய் ஓ யோகானா ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்துக்கு அவன் சொன்னால் கேட்பான் நம்ம ஆளுக்கு சொன்னால் கேட்க மாட்டான் அதானே அப்போ இந்த யோகா யோகாசனம் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆயுர்வேதத்தில் வந்து வடநாட்டில் வந்து பதஞ்சலி முனிவராலும் தமிழ்நாட்டில் வந்து திருமூலராலும் வந்து வள வளர்க்கப்பட்ட கலை வந்து யோகக்கலை ஒவ்வொரு ஆசனமும் எப்படி பண்ணணும்னே அவங்க குறிப்பு எழுதி வச்சுருக்குறாங்க அதனால் அதை வந்து பேட்டன் பண்ணுறது உரிமை கொண்டாடுறதெல்லாம் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது சிறுப்புள்ள தனமாக இருக்குது காரணம் நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் எது நமக்கு நம்ம சொத்துனே நமக்கு தெரியலை பிற எங்கே போய் சண்டை போடுறது பட் யோகங்கிறது சித்தர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மனதை அடக்குதல் தான் யோகம் ஐம்பொறி புலன்களால் மனம் வந்து சிதற ஒட்டாமல் மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறது தான் யோகம் யோகங்கிறது யோகாசனம் மட்டும் கிடையாது அதை நீங்கள் வந்து மனதில் நிறுத்துங்க என்ன இப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறது மனசை ஒருநிலைப்படுத்துகிறது தான் கரெக்டாக இல்லையா ஒரு பக்கம் வாட்ஸ்அப்பு எஸ்எம்எஸ்ஸு இன்னமே நம்ம மைண்டு ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணுறோம் முந்தைய விட அன்வான்டடாக அப்போ வந்து சித்தர்கள் வந்து ரொம்ப எளிமையாக சொன்னாங்க அதாவது மனதை வந்து அடக்குவதனால் என்ன நன்மை ஏற்படுது அப்படிங்கிறது மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஜெபிக்க வேண்டாம் மனமது செம்மையானால் வாயுவை உயர்த்த வேண்டாம் மனமது செம்மையானால் வாசியை நிறுத்த வேண்டாம் மனமது செம்மையானால் மந்திரம் செம்மையாமே அப்படின்னா என்னென்னா உன் மனசை மட்டும் நீ சுத்தமாக வச்சுக்கோ எவ்வளோ சிம்பிள் இது ஆ இன்டர்னலாக உன்னை பியூராக வச்சுக்கோ அந்த ஒரு சாதனா நீ பண்ணால் போதும் எல்லாமே உனக்கு கைகூடும்னு சொல்கிறாங்க அது அவள் எளிய எளிய விஷயமா டெய்லி நமக்குள்ளே எவ்வளோ போராட்டங்கள் நடக்குது நமக்குள்ளேயே ஒரு நல்லவனும் இருக்கான் கெட்டவனும் இருக்கான் டெய்லி சண்டை போட்டுட்டு கரெக்டாக இல்லையா அப்போ அந்த மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கு சில கலைகளை அவங்க வகுத்துருக்காங்க வழிமுறைகளை வகுத்துருக்குறாங்க அந்த வழிமுக முறைகளை வந்து அட்டாங்க யோகம் என்ற பெயரால் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அட்டாங்க எட்டு வகையான யோகம்னா எட்டு வகையான அந்த பயிற்சி முறைகளின் மூலமாக நம்மளால் மனதை ஒருநிலைப்படுத்த முடியும் என்னென்னா இயம நியமமே எண்ணிலா ஆதனம் நயமுறு பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம் தயமிகு தாரணை தியானம் சமாதி அயமுறு அட்டாங்க யோகமும் ஆமே இதில் முக்கியமானது என்னென்னா இதில் நம்ம ஆதனம் எண்ணிலா ஆதனம்னு போட்டிருக்காங்கள்ல எண்ணுக்கு எண்ணுக்கு அடங்காத ஆசனங்களை அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க யோகாசனம்ங்கிறது ஆதனம்னு சொல்லியிருக்காங்க இயமம்ங்கிறது என்னென்னா எண்ணெய் தூய்மை நியமம்ங்கிறது என்னென்னா செயல் தூய்மை இது வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம்ல இதுக்கு ஒன்றும் ரொம்ப காசெல்லாம் செலவாகாதுல்ல கரெக்டாக இல்லையா அன்னன்னைக்கு டெய்லி மார்னிங் நம்ம எந்திரிக்கும் போது இன்றைக்கி நான் வந்து பாசிட்டிவான விஷயத்தை தான் திங்க் பண்ண போகிறேன் நான் யாரையும் ஹர்ட் பண்ண போகிறதில்ல என்னையும் ஹாப்பியாக வைக்க போகிறேன் என்னை சுற்றி உள்ளவங்களையும் ஹாப்பியாக ஒரு இது பண்ணிவிட்டு நான் அந்த டே ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் கிட்டே கண்டினியூவஸாக பண்ணும்போது எப்பேற்பட்ட மாற்றம் ஏற்படுதுன்னு இன்னொன்று நம்ம மாறும்போது நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்க மாற ஆரம்பிப்பாங்க கரெக்டாக இல்லையா வைப்ரேஷன் மாரி தான் கல்லை வந்து குளத்தில் போட்டால் வைப்ரேட் ஆகிற மாதிரி தான் அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நம்ம கிட்டே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அந்த முறைகளை அவங்க எப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் இதை படிக்கலாம் கொல்லான் பொய் கூறான்னு அதை வந்து வகுத்துருக்காங்க என்னென்ன குணங்கள் இருந்தால் அது இயமத்தில் இருக்கும் என்னென்ன செயல்பாடு இருந்தால் அது நியமத்தில் இருக்கும்னு இதை சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா சத்தியம் உண்மையை பேசுங்கள் தர்மம் 
நல்ல வழியில் நடக்கிறது சாந்தி சாந்திங்கிறது என்னது எந்த சூழ்நிலையிலையும் வந்து நம்மக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸை நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது பாஸ் திட்டி இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு கோவத்தில் சரியா வீட்டில் ஏதேனும் சண்டை நடந்திருக்கலாம் பட் அது இன்டர்னலாக நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணாமல் நம்ம நம்மளை பாதுகாக்கக்கூடிய நிலை தான் வந்து சாந்தி சாந்தினா ஏதோ காட்டுக்குள்ளே போய் தபஸ் பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது அன்றாட வேலைக்கு நடுவில் நம்மளுடைய மனநிலையை வந்து பேலன்ஸ்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் சாந்தி சத்தியம் தர்மம் சாந்தி பிரேமைங்கிறது அன்பே சிவம்னு அழகாக சொல்லிட்டாங்க அஹிம்சைங்கிறது தான் கொல்லான்கிற இதில் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம கொல்லாமையை ஃபாலோ பண்ண முடியுதோ அவளுக்கு அவ்வளோ நம்ம சாத்விக் இதுக்கு நம்ம மாற ஆரம்பிப்போம் அந்த யோகத்தில் முத ரெண்டு இது இயம நியமங்கள் தான் அஞ்சையும் ஃபாலோ பண்ண முடியாட்டி ஒன்றை ஃபாலோ பண்ணலாம் லவ்வால் சர்வால்ங்கிறத கரெக்டாக இல்லையா எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பாக இருக்கலாம் தப்பு இல்லை இல்லை அப்போ ஆசனம் ஆசனம் ஆதனம் அப்படிங்கிறது ஆசனம்னா என்னது ஆசனம்ங்கிறது வந்து இருக்கை நிலைன்னு அர்த்தம் இருக்கை நிலை சரி அந்த இருக்கை நிலையில் அப்படி என்ன இருக்குது ஏன் அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறாங்க அதனுடைய இது என்னங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சால் தான் அதை நம்ம பண்ண ஆரம்பிப்போம் அதாவது நம்ம உடம்புக்கு வந்து நம்ம உடம்பில் வந்து ஆறு விதமான ஆதாரங்கள் இருக்குது இப்போ ஆதாரத்தை வந்து அனாட்டமிக்கலாக பிரித்து காமிக்க முடியாது இப்போ வந்து உடலில் உயிர் இருக்குதுங்கிறத நம்புறீங்களா இல்லையா பட் அதை காமினாக காட்ட முடியுமா இன்டேஞ்சிபிள் கரெக்டாக இல்லையா அது மாரி நம்ம உடம்பில் கண்ணால் பார்க்க முடியாத ஆறு விதமான ஆதாரங்கள் இருக்குது இதை வந்து சமஸ்கிருதத்தில் வந்து சக்ராஸ்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து தமிழர்கள் வந்து ஆதாரம் ஆதாரம்ங்கிறது என்னது வேர் ரூட்டை ஒரு பில்டிங்கை நீங்கள் உய மேலே மேலே கட்டணுன்னா எது தேவை ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் கரெக்டாக இல்லையா அப்போ நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆதாரங்களை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடியதுக்கு உதவுறது தான் இந்த யோக பயிற்சி யோகாசன பயிற்சி அப்போ அந்த ஆதாரங்கள் எங்கே இருக்கு ஜஸ்ட்டு நான் டூ மினிட்ஸ் அதை ஹின் பண்ணுறேன் அந்த மூலாதாரம் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா மேல் ஜெனிட்டல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ரெண்டையும் தான் வந்து டெஸ்டிஸ் ஓவரீஸை தான் வந்து மூலாதாரம்னு சொல்கிறாங்க விந்து விட்டான் நொந்து கெட்டான்னு சொல்கிறது சித்த மருத்துவத்தில் தான் அப்போ அந்த பவர் எங்கே நம்மளுடைய பவர் இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஓவரீஸ் அண்ட் டெஸ்டிஸில் மூலம் வந்து அங்கே தான் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் எத்தனை இன்ஃபர்டிலிட்டி கேசஸ் தடுக்கி விழுந்தால் இன்ஃபர்டிலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கா இல்லையா இது நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கோங்கிறதுக்கு அடையாளமாக இல்லை நம்மளுடைய ஆதாரத்தை தொலைக்கிறோங்கிறதுக்கு அடையாளமாக அப்போது யோகாசன பயிற்சி பண்ணும் பொழுது அந்த மூல கணல் மூலாதாரம் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணப்படும் அப்போ ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனுடைய ஹெல்த்து ரெஸ்டோர் பண்ணப்படும் அதுக்கு அடுத்து வந்து ஸ்வாதிட்டானம் ஸ்வாதிட்டானம் இருக்கக்கூடிய இடம் எதுன்னு பார்த்தா அட்ரினல் கிளாண்ட் இருக்கு கிட்னிக்கு மேலே வந்து இருக்கக்கூடியது வந்து அட்ரினல் கிளாண்ட் எப்போ பதட்ட நிலைகள் வருதோ இது வந்து அதிக அளவு சுரக்க செய்யும் இந்த பிபி இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் எது பண்ணுது அட்ரினலின் பண்ணுது அதனுடைய செயல்பாடு குறையும் பொழுது தான் நம்ம ஹைப்பர் டென்சிவ் ஆகிறோம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இண்டியூஸ் பண்ணக்கூடிய காரணமாக இருக்கலாம் பட் நம்மளுடைய ஆதாரங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா ஃபைட் பண்ண முடியுமா முடியாதா அது சுவாதிட்டானம் மணிப்பூரகம் மணிப்பூரகம்ங்கிறது வந்து உந்தி பகுதிக்கு மேலே என்ன இருக்கு இப்போ அதிக நோயாளிகள் நீங்களே சொன்னீங்க டயபெட்டிக்க பேன்க்ரியாஸ் வந்து பேன்க்ரியாஸ் சரியாக செயல்படாததுனால தான் நமக்கு டயபெட்டிஸ் வருது அப்போ அந்த மணிப்பூரக ரீஜியனில் நமக்கு வந்து பேன்க்ரியாஸ் வந்து சுச்சுவேட் ஆகிருக்கு அந்த பேன்க்ரி அதாவது இது எல்லாமே என்டோக்ரைன் ஆர்கன்ஸ் நாளமில்லா சுரப்பிகள் இதை வந்து எப்படி ஸ்டிமுலேட் பண்ணால் ஆசனங்கள் மூலமாக இது எல்லாமே ஸ்டிமுலேட் ஆகும் இது ஸ்டிமுலேட் ஆனால் என்டையர் சிஸ்டம் வில் கெட் ஸ்டிமுலேட்டட் அனாகதம்ங்கிறது எந்த இடத்துல இருக்குது தைமஸ் இதயத்தின் பக்கத்தில் இருக்குது அனாகதம் அப்போ வந்து கார்டியாக் ரிலேட்டடான இதெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணக்கூடியது எங்கே அனாகதம்னு அங்கே ஒரு வைட்டல் பாயிண்ட்டு கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருந்து இயக்கிக்கிட்டு இருக்கு இந்த விசுத்தின்னு ஒன்று இருக்குது கண்டஸ்தானத்தில் இப்போ பார்த்தா ஐம்பதுல இருந்து எழுபது சதவீத பாப்புலேஷன் எதுக்கு எடுத்தாலும் தைராய்டு மாத்திரை நான் தைரோனாம் போடுறேன் நான் எல்ட்ராக்சின் போடுறேன் இருக்கிறாங்களா இல்லையா அவங்கவுங்க வீட்டில் இருக்கிறாங்க கரெக்டாக இல்லையா இப்போ தைராய்டு எல்லாம் ஆயுசுக்கு போட வேண்டியது கிடையாது மாத்திரை நீங்கள் ஒழுங்காக யோகாசன பயிற்சிகள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுடைய என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணும் 
ஹார்மோன்ஸ் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்போ எதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ஆகினைங்கிறது என்னென்னா புருவ மத்தியில் பின்னாடி இருக்கக்கூடியது அங்கே என்ன கிளாண்ட் இருக்கு சயின்ஸ் படிச்சிருப்பீங்கல்ல பிட்யூட்ரிக் கிளாண்ட் இருக்கு அந்த பிட்யூட்ரிக் கிளாண்ட் தான் மாஸ்டர் கிளாண்ட்னு சொல்கிறோம் மற்ற எல்லா நாளம் இல்லா சுரப்பிகளையும் வந்து தூண்டக்கூடிய கிளாண்ட் எதுனா புருவ மத்தியில் பிட்யூட்ரி குரோத் ஹார்மோனில் இருந்து எல்லா எதுவுமே வந்து பிட்யூட்ரி தான் பார்த்துக்கிடுது அப்போது கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த சக்தியை வந்து இயக்கக்கூடிய இது எதில் இருக்குன்னா யோகாசன பயிற்சியில் தான் இருக்கு சரி நான் ஜிம்முக்கு போகிறேன் வாக்கிங் போகிறேன் யோகாவில் என்ன அட்வான்டேஜ் யோசிக்கலாம் சி இந்த ஜிம் போகிறது வாக்கிங் போகிறது இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய கலோரிஸை பேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் யோகாசனம் நீங்கள் வந்து சி சின்ன சின்ன ஆசனங்களை வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணி வந்தாலே அந்த பயிற்சி முடிச்சுட்டு நீங்கள் எந்திரிக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா உங்கள் எனர்ஜி வந்து உள்முகமாக கன்வெர்ஜ் ஆகும் கன்வெர்ஜ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த சோர்வு இருக்காது இன்னும் நாலு மணி நேரம் சேர்த்து ஒர்க் பண்ணால் கூட யூ வில் நாட் ஃபீல் டயர்டு இப்போ ஒரு ஃபெட்டிக்னஸ் எல்லாருக்கிட்டே ஏற்படுது இல்லையா காரணமே இல்லாத ஒரு டயர்ட்னஸ் பட் நீங்கள் ஹாஃப் அன் ஹவர் டெய்லி அந்த யோகாசன பயிற்சிக்கு நீங்கள் வந்து ஒதுக்கி பாருங்கள் உங்களுடைய உடலில் மாற்றங்களை உணர்வீர்கள் மனதளவில் மாற்றங்களை உணர்வீர்கள் ஆரோக்கியம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து யோகா வந்து எப்படி இம்பேக்ட் பண்ணுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் எந்த சிஸ்டத்தில் அது ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரொம்ப எளிதான ஆசனங்களை தான் நான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்க போகிறேன் அதாவது யோகா பண்ணும்போது நம்ம வந்து வே ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து காட்டன் ட்ரெஸ் ரொம்ப வந்து தளர்ந்த உடைகள் தான் அணியணும் ரொம்ப டைட்டாக வந்து போடக்கூடாது இது வந்து சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டது காலை மாலை வந்து இரு நேரம் வந்து பயிற்சி மேற்கொள்ளலாம் இன்னொன்று சப்போஸ் வெறும் வயிற்றில் பண்ணால் நல்லது அப்போ எனக்கு பண்ண டைம் கிடைக்கல நான் சாப்பிட்டுட்டேன் அப்படின்னா சா நல்ல ஹெவியாக சாப்பிட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டு ரெண்டரை மணி நேரம் கழித்து தான் யோகாசன பயிற்சி மேற்கொள்ளணும் சப்போஸ் தேநீர் இது மாரி வந்து நீங்கள் லிக்விடாக கன்சியூம் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து தான் நீங்கள் ஆசன பயிற்சிகள் வந்து மேற்கொள்ளணும் இன்னொன்று மலம் நீர் இதெல்லாம் வந்து கழித்த பின்பு ஆசனம் மேற்கொள்வது நல்லது உங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப லகுவாக இருக்கும் எந்த வயசில் ஆசனங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஏதாவது ஐடியா இருக்கா எனக்கு நாற்பது வயசாச்சு எனக்கு ஐம்பது ஆச்சு நான் இனி பண்ணலாமா பயிற்சி கற்றுக்கலாமான்னா யோகாசனம் வந்து எந்த வயதுலேயும் வந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் வயது இதற்கு ஒரு தடை கிடையாது பட் நீங்கள் வந்து ஒரு ரன்னிங் டென் கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸில் ஆல் ஆஃப் அ சடன் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது கரெக்டாக இல்லையா இன்னொன்று ஆசனங்கள் செய்வதால் ஏற்படும் நன்மைகள் முதல்ல வந்து குருதி சுற்றோட்டம் வந்து சீர்படும் பாடியில் சர்க்குலேஷன் வந்து நல்லாயிருக்கும் இன்னொன்று வந்து முதுமைங்கிறது நம்மளால் தடுக்க முடியுமா தடுக்க முடியாது போஸ்ட்போன் பண்ணலாம் கொஞ்சம் அதாவது கிரேஸ்ஃபுல் ஏஜிங் ஏற்படும் முதுமையில் கூட ஒரு கிரேஸ்ஃபுல்லாக நம்ம இருக்கணும் முகப்பொழிவோடு இருக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு ஆசனங்கள் உதவுது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து ஏற்படுத்துறது செரிமானத்தை வந்து சீர்படுத்துகிறது மலம் நீர் வந்து நன்கு கழியும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி பாப்புலேஷனுக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷனே பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது கான்ஸ்டிபேஷன் ஏற்பட்டுச்சுன்னா மற்றது அடுத்தடுத்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வந்து ஈஸியாக வந்து மலம் கழிகிறதுக்கு உதவுறது வந்து யோகாசனம் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு சூழ்நிலைக்கு ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய இதை வந்து கம்மி பண்ணி கொடுக்கும் இமோஷ்னலாக நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டீங்க ஒருத்தர் உங்கள் மேலே கோவப்பட்டால் கூட சரி ஐயோ பா தெரியாமல் ஏதோ பேசுகிறாயா அந்த மனநிலையில் நமக்கு பாதிப்பு இருக்காதுல்ல திரும்ப நம்மளும் வந்து ப்ரொவோக் ஆகும்போது அங்கே பிரச்சனை வருது அப்போ நம்மளை நம்ம காத்துக்கிடுறதுக்கு வந்து யோக பயிற்சிகள் உதவுது ரத்த அழுத்தத்தை வந்து சீராக வைக்க உதவும் இப்போல்லாம் கொஞ்சம் வயசுலேயே பார்த்தா பிபி வந்துடுது ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்லேயே வந்து அட்டி நாள்னு ஆரம்பிச்சிட்றாங்க மாத்திரையை அப்போ நீங்கள் ஒழுங்கான யோக பயிற்சி பண்ணால் பிபி சுகர் எல்லாம் பக்கத்தில் நெருங்கவே நெருங்காது நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது குணப்படுத்தன்னு நான் சொல்லலை நான் கட்டுப்படுத்துவதற்கு வந்து யோக பயிற்சி ஏன்னா பேன்க்ரியாஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டால் போதுமே உங்களுக்கு பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மலாக மெயின்டைன் ஆகும் 
இன்னொன்று வந்து நாளமில்லா சுரப்பிகள் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து ரெஜூனேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இன்னொன்று ஆழ்ந்த தூக்கத்தை உண்டு பண்ணும் நீங்கள் தூங்குறது அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரமாக இருந்தால் கூட அந்த ஸ்லீப் வந்து டீப் ஸ்லீப்பாக இருக்கிறதுக்கு ஆசனங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப குறைவான பெனிஃபிட்ஸை நான் வந்து போட்டிருக்கேன் நான் இன்டேஞ்சிபிள் பெனிஃபிட்ஸ் அதாவது நம்ம சொல்ல முடியாத பயன்கள் வந்து அதிகமானது யோக பயிற்சினால் நான் அடைந்த ஒரு பயனை இந்த அரங்கில் வந்து ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் எனக்கு இந்த ரிஸ்ட்டில் வந்து பெரிய சபேஷிய சிஸ்ட்டு இருந்தது கட்டி இருந்தது அந்த கட்டி வந்து வழி கொடுக்கல நல்ல ஒரு கோலி சைஸ்க்கு இருந்தது சரி பிரச்சனை வந்தால் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் பட்டு யோகா வந்து ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண என்னாச்சுன்னா அந்த கட்டி வந்து மறைஞ்சிருச்சு இது வந்து நான் எதிர் கரைஞ்சிருச்சு இது வந்து நான் நான் பர்சனலாக நான் வந்து பெனிஃபிட் ஆனது இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா வெளியிலேயே நமக்கு இவ்வளோ மாற்றங்கள் உணரும் பொழுது உள் உறுப்புக்களில் ஏற்படக்கூடிய வந்து டீஜெனரேட்டிவ் சேஞ்சஸை எவ்வளோ ரிவர்ஸ் பண்ணோம் இதை நம்ம வந்து உணர்ந்து தினமும் ஒரு அரை மணி நேரமாவது வந்து ஆசன பயிற்சிக்கு நம்ம வந்து டைம் ஒதுக்கி தான் ஆகணும் நம்ம நல்லா இருக்கணும் டாக்டர் கிட்டே போக வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சா சரி இப்போ வந்து நான் இந்த இதில் வந்து ஒரு பத்து விதமான ஆசனங்கள் பற்றி சொல்கிறேன் இந்த பத்து விதமான ஆசனங்களும் எல்லாரும் பயிற்சி பண்ணக்கூடிய அளவில் தான் இருக்கும் அட்வான்ஸ்ட் ஆசனாஸ் எதுவுமே வந்து சொல்ல போகிறதில்லை ஏ போட்டால் தான் ஆப்பிள் போட முடியும் கரெக்டு தானே சுகாசனா ரொம்ப சிம்பிளாக சமணம் போட்டு உட்காந்துருக்குறாங்க இப்போ நாற்பது வயசை க்ராஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாற்பது வயசு கூட வேண்டாம் முப்பது வயசு ஒரு இளைஞரை வந்து சமணம் போட்டு கீழே தரையில் உட்கார சொன்னால் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே நெளிய ஆரம்பிச்சிட்றாரு ஒத்துக்கிடுறீங்களா இல்லையா ஏன்னா நம்ம வந்து கீழே உட்காரதே கிடையாது வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் தான் குஷன் சேர் தான் ஏசி ரூம் தான் கரெக்டாக இல்லையா அப்போ பாடியோடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எப்படி மெயின்டைன் ஆகும் நான் அந்த காலத்துலலாம் சாப்பிட்ணுன்னா கீழே உக்கா இன்றைக்கும் எங்கள் வீட்டில் ஸோ இதெல்லாம் உண்டு சோஃபா டீப்பா எல்லாம் உண்டு ஆனால் உணவு கீழே உட்காந்து தான் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் அப்போ உக்காந்து எந்திரிக்கிறதுல நமக்கு சிரமம் தெரியாது கீழே சின்ன பயிற்சி சாப்பிட்றது கீழே உக்காந்து சாப்பிட்றது கஷ்டமா பட் அதை நீங்கள் பண்ணலைன்னா நாற்பது வயசில் அதனுடைய டிஃபிகல்ட்டியை நீங்கள் அனுபவிப்பீங்க ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பீப்புளை நீங்கள் கீழே உக்காந்து டக்குன்னு எந்திரிக்க சொல்லுங்கள் இப்படி ஊனி எந்திரிச்சுட்டு இருப்பாங்க கரெக்டாக இல்லையா சுகாசனா எல்லாருமே பயிற்சி பண்ணலாம் அப்போ டெய்லி ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா வந்து சம்மணம் போட்டு கீழே ரிலாக்ஸ்டாக அமர்ந்து என்ன கொஞ்சம் மூச்சை இழுத்து வி உள்ளே விட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த நீல இருக்கக்கூடிய டெண்டான்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் சீக்கிரம் மூட்டுகளில் எலும்பு தேய்மானங்கள் ஏற்படாது சிம்பிளானது சுகாசனம் பிராணாயாமம் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பயிற்சி வந்து பிராணாயாமம் இது வந்து நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு பயிற்சி இன்னொன்று நம்மளுடைய மைண்டை காம் பண்ணுறதுக்கு வந்து பிராணாயாமத்தை மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஆசனம் வேறு எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஒருநிலைப்படுத்துவதற்கு ஒருத்தனுக்கு உயிர் இருக்கா இல்லையான்னு வந்து எப்படி நம்ம சொல்கிறோம் மூச்சு விட்டானா மூச்சை விட்டுட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் கரெக்டாக உயிர் போயிருச்சுன்னா அவர் மூச்சை விட்டார் கரெக்டாக இல்லையா அப்போ அந்த உயிர் நிலையோடு இணைந்த ஒரு இது வந்து மூச்சு தான் சரம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சித்தர்கள் இப்போ இதில் அந்த முத்ரா காமிக்கிறாங்க கரெக்டாக இல்லையா ஏன்னா முதல்ல வந்து வலது நாசி இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து அது வழியாக தான் மூச்சை உள் இழுக்கணும் என்ன இடது நாசி தொலையை வந்து அடைச்சிக்கோங்க எவ்வளோ நேரம் இழுக்கணும் இப்போ வந்து ஓம் நம சிவையான்னு ஒரு தடவை சொல்கிற அளவுக்கு மூச்சை உள்ளே இழுக்கலாம் சரியா அது வந்து பூரகம்னு சொல்கிறாங்க மூச்சை உள் வாங்குவது திரும்ப வந்து மூச்சை உள் நிறுத்தணும் இதை க்ளோஸ் பண்ணால் மூச்சு உள் நிறுத்தப்படும் கரெக்டா இது எவ்வளோ நேரம் பண்ணணும் அதே மாத்திரை அளவு தான் அதாவது இல்லற வாழ்க்கைக்கு வாழ்க்கையில் இருப்பிற இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ அதாவது மூச்சை உள் இழுக்கிறது வந்து ஒன்று நீங்கள் அது வந்து உங்களுக்கு இஷ்ட தெய்வத்தினுடைய பேரை சொல்லிக்கலாம் வாட் எவர் இட் மே பி பட் உங்களுடைய கவனம் எல்லாம் வந்து அந்த சுவாசத்தில் தான் இருக்கணும் அந்த குரங்கு மனசுங்கிறது வந்து குரங்கு இல்லை கல் குடித்த குரங்கு அது குரங்கே ஒரு இடத்துல இருக்காது அப்புறம் கல் குடித்த குரங்கு எப்படி இருக்கும் அங்கே இங்கே இங்கே அங்கேயும் தான் போயிட்டுருக்கோம் அப்போ அதை ஒருநிலைப்படுத்துவதற்கு நம்ம முன்னோர்கள் விட்டு சென்ற பயிற்சி தான் வந்து 
இந்த பிராணாயாமம் வலது நாசி தொலையில் வந்து சுவாசத்தை இழுத்து ஒரு மாத்திரை அளவு உள்ளிறுத்தி திரும்ப வந்து இடது நாசி துளையின் வழியாக வெளிவிடணும் திரும்ப இடது நாசி துளையின் வழியாக உள்ளிழுத்து உள்ளே நிறுத்தி திரும்ப வலது நாசி துளையின் வழியாக வெளிவிடணும் இப்படி வந்து ரெண்டு பக்கமும் செய்கிறது ஒரு ஒரு இதுன்னு நீங்கள் கணக்கு வச்சுக்கலாம் ஒரு பிராணாயாமம் ஒரு நாளைக்கு வந்து அஞ்சு விதமான பிராணாயாமத்தில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பயிற்சிகளில் ஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது இப்போ லேடிஸ் எல்லாம் ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆனால் ஃப்ரிட்ஜை திறந்துட்டு எதுக்கு திறந்தேன்னு தெரியலையே எத்தனை பேர் அதை ஃபீல் பண்ணுறோம் போயிடுவோம் பெட்ரூமுக்கு எங்கே பீரோ திறந்துச்சுட்டு ஏன் திறந்தேன்னு தெரியலையே ஜென்ஸுக்கும் அந்த இது இருக்குது எங்கே வச்சோன்னு தெரியலையே அதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஏற்படாது கலைஞர் வந்து நிதமும் காலையில் நாலரைக்கு எந்திரிச்சு ஒழுங்காக யோகாசன பயிற்சி செய்யக்கூடியவர் தொண்ணூற்றி நாலு வயசு வரைக்கும் அவருடைய ஃபேக்கல்ட்டி அவளை ஆக்டிவாக இருந்ததுக்கு அவரே பெரிய உதாரணம் நமக்கு கப்பாலை பற்றி இப்போ வெயிட் லாஸ்ங்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய இது கரெக்டு தானே ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அவளை இல்லை இது சேரில் உட்காந்துட்டே நம்ம பண்ணலாம் ஆஃபீஸில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் டைம் கிடச்சா கூட வி கேன் ப்ராக்டிஸ் திஸ் இது கப்பாலை பற்றி கப்பாலை பற்றியில் என்ன பண்ணுறோன்னா மூச்சை வந்து வெளித்தள்ளுறோம் இப்போ நான் பண்ணுறத நீங்கள் ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து உந்தியில் இருந்து மூச்சை வெளித்தள்ளணும் சொல்கிறது புரியுதா இதுமாரி வந்து ட்வெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா கலோரிஸ் வந்து நம்ம உடம்புல நல்லா பேர்ன் ஆக ஆரம்பிக்கும் கப்பாலை பற்றிங்கிறது மூச்சை வெளித்தள்ளக்கூடிய பயிற்சி பார்க்குறதுக்கு எளிதாக தெரியும் தனியாக நீங்கள் உட்காந்து தள்ளி பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் தள்ள முடியுதுன்னு தெரியும் இது வந்து கலோரிஸ் பேர் இப்போ நம்ம சேர்லேயே உட்காந்துட்ருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது இதை வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு தடவை நம்ம பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்ட்ரா கலோரிஸை பேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் பாத ஹஸ்தாசனம் பாத ஹஸ்த இதை வந்து தமிழில் நின்ற கொக்காசனம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் பாதத்தின் கீழே கால் போகிற அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதாவது நம்மளுடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம் சரி உங்களால் முட்டி அளவுக்கு தான் கை கொண்டு போக முடியும் சிலரால் பருமனாக உள்ளவங்களால் அப்படிங்கிறப்ப எதையுமே ப்ரெஷரைஸ் பண்ணாதீங்க நித்தமும் பயிற்சி பண்ணும்போது ஒரு மாதத்தில் இல்லை ரெண்டு மாதத்தில் உங்கள் பாடி ஸ்பைன் வந்து வளைந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஃபோர்ஸபுளாக நான் கட்டாயம் தொடுவேனா இடுப்பில் பிடிக்க தான் செய்யும் நான் சொல்கிறது பிறகு எந்த ஒரு ஆசனமே வந்து நம்ம உடம்பினுடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிக்கு ஏற்ற அளவு பண்ணால் போதும் இப்போ இது பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்னு சொன்னால் மெயினாக வந்து தொப்பை குறையும் எத்தனை பேருக்கு தொப்பை குறையணும் இன்னொன்று அதிக அளவு இப்போ வந்து ஆர்த்தோ டாக்டர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறது என்னென்னா தண்டுவடத்தில் வந்து எலும்பு தேய்மானம் ஸ்பைனல் பல்ஜு டிஸ்கு ப்ரொலாப்ஸ் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா இந்த கம்ப்ளைண்ட் நமக்கு வராது நீங்கள் இன்னிலிருந்து பண்ண ஆரம்பித்தா கூட இந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்காக நீங்கள் டாக்டர் கிட்டே போக வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாது ஏன்னா இப்போ ஸ்பைனல் கார்டு வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் நம்ம அதை வளைக்காமல் இப்படி நேராகவே போயிட்டுருக்குறோம் சோஃபாவில் உட்காறோம் திரும்ப சமையலில் வேலை பார்க்குறோம் பெட்டில் போய் இப்படி படுத்துடுறோம் கரெக்டாக ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆன ஒன்றே என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஸ்பைனுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல உள்ள ஃப்ளூயிடு வந்து அந்த ஃப்ளெக்ஷன் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை லூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன்றோட ஒன்று கரடு கட்டிக்குது ஒன்றும் இல்லை ஒரு ரெண்டரை லட்சம் மூணு லட்சம் தான் ஆப்ரேஷன் கேட்பாங்க ரொம்பலாம் கிடையாது இது வந்து திரிகோணாசனா இதுவும் வந்து எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய ஒரு எளிதான ஆசனம் இந்த பயிற்சி எதுக்குன்னு சொன்னால் நிறைய பேருக்கு வந்து சைடில் வந்து ஃபேட் அக்குமுலேட்டடாக இருக்கும் அந்த காலத்தில் நல்ல குடம் வச்சு தூக்கிட்டு போவாங்க லேடிஸ்னால இப்படி தெரியும் ஒரு பட்டி மன்றத்தில் ராஜா அவர்கள் பேசினாங்க குழந்தை இடுப்பில் வச்சா உக்கார மாட்டேங்குது அதனால பொஃப்கை பிளவுஸ் போட்டிருக்காங்க இரு பிடிச்சிக்கிடுதுன்னு கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு வளைவு இல்லாட்டினாலும் ஓரளவுக்காவது நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும் சரியா ஈவன் ஆஃப்டர் டெலிவரி திரிகோணாசனா சிம்பிள் எனி ஒன் கேன் டூ ரொம்ப எளிமையான ஆசனம் இது வஜ்ராசனம் பட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆசனம் இது இந்த வஜ்ராசனம் எதுக்குன்னா சரி இப்போ முஸ்லீம்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தொழுகும்போது இந்த போஸ்ட்டில் உட்காருவாங்க அதிக நான்வெஜ் கன்சியூம் பண்ணுற இதில் வந்து 
அவங்களுக்கு டெய்லியே நான்வெஜ் தேவை கரெக்டாக இல்லையா இந்த வஜ்ராசனம் வந்து நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் ஃபயரை வந்து அதிகப்படுத்தும் நம்ம உடம்புல ஒரு விதம் அக்னி இருக்குது ஸ்டமக்கில் இருக்கக்கூடிய அக்னி இப்போ ஒரு நாற்பது வயசு ஆனாலே ஒரு ஒரு வடைக்கு ரெண்டு வடை சாப்பிட்டாலே ஆரம்பிக்குதா இல்லையா ஜெலூசில் போடலான்னு டக்குன்னு போடுவோம் அது இல்லை எங்கே டைஜஷன் வந்து பாதிக்கப்படுதோ அவங்க ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் டயபெட்டிக் ஆக ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆரம்ப அறிகுறி தான் நம்மளுடைய செரிமான இதை வந்து நம்ம எப்போதும் சீராக வச்சுக்கணும் இது விளையாட்டு கிடையாது அப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போகிறீங்க ஒரு ஹெவியாக சாப்பிட்டீங்க கொஞ்சம் நெஞ்சு வரைக்கும் நிற்குது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை வீட்டில் வந்து இந்த ஆசனத்தில் நீங்கள் உட்காருங்க உட்காந்து ஒரு அஞ்சு நிமிடத்துக்குள்ளே வாய்வை வந்து பிரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஏப்பமாக வெளித்தள்ள ஆரம்பிச்சிடும் இம்மீடியட்டாக ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க இது நடு வயசு இவங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வஜ்ராசனம் உடம்பை வந்து வஜ்ரம் போல் ஆக்கும் அதனால தான் அதுக்கு வஜ்ராசனம்னு பேர் இது என்ன இருக்குது பாம்பு மாரி இருக்கா பாம்பு தலையை தூக்குற மாரி இருக்கா புயங்காசனம்னு சொல்கிறது இப்போ இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நின்ற கொக்காசனத்தில் வந்து ஸ்பைனல் கார்டு வந்து முன்னோக்கி வளைச்சோம் இதில் வந்து தண்டு வடத்தை வந்து பின்னோக்கி வளைக்கிறோம் அப்போ ஓவரால் என்ன ஆகுதுன்னா தண்டு வடத்தினுடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இந்த நெக்கு நம்ம எல்லாம் ஆஃபீஸ் ஒர்க் பார்க்குறவங்கெல்லாம் இப்படி குறிஞ்சே ஃபைல்ஸ் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதிக நேரம் இந்த பொசிஷனில் தான் வந்து ஸ்பைனல் கார்டு இருக்கும் நெக் ரீஜியன் இதில் ஆப்போசிட்டாக நம்ம பண்ணும்போது அதனுடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மெயின்டைன் ஆகும் இன்னொன்று பெல்விக் ரீஜியனில் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி கொடுக்கும் தைசை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி கொடுக்கும் புயங்காசனம்னு பேர் பாம்பாசனம் இது வெட்டுக்கிளி ஆசனம் சலபாசனம்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து தி என்டையர் பாடி வெயிட் இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் தி பெல்விக் ரீஜியன் அண்ட் தி அப்டமன் என்ன முக்கியமான உறுப்புகள் இருக்கிறது எங்கே பெல்விக்க அந்த பெல்விக்கு நம்ம ஏதேனும் எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறோமா டெய்லி ரொட்டீனில் சோஃபாவில் அப்படியே உட்காந்துக்கிடுறோம் கரெக்டாக இல்லையா இப்போ ஹோல் பாடி வெயிட்டை நம்ம அப்டமனில் கொடுக்கும் பொழுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஓவரீஸாக அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் இப்போ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா பிசி ஓடி பீரியட்ஸ் ஒழுங்காக வர்றது கிடையாது மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நாலு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை மீசெல்லாம் வருது கட்டபொம்மன் மாதிரி முறுக்குறதுக்கு சி ஹார்மோன்ஸ் ஆர் நாட் செக்ரிட்டிங் ப்ராப்பர்லி அப்போ இந்த வந்து புயங்காசனத்தை ஒழுங்காக நம்ம பண்ணும் பொழுது ரீப்ரொடக்டிவ் ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ் நமக்கு வராமல் இருக்கும் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஆசனா யாருனாலும் இதை பயிற்சி பண்ணலாம் தனுராசனம் தனுராசனம்ங்கிறது வந்து வில்லை போல் வந்து நம்ம உடம்பை வளைக்கிறது எடுத்த உடனே ஃபார்ட்டி ப்ளஸ்க்கு மேலே உள்ளவங்க இது ட்ரை பண்ண வேண்டாம் புயங்காசனம் சலபாசனம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பிறகு தனுராசனத்தை வந்து பயிற்சி பண்ணுங்க இது வந்து அப்டமனை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஆசனத்தில் இது ஒன்று இந்த ஆசனம் பேர் விபரீத கரணி இது வந்து க அங்கே வந்து பிளாக் மாதிரி ஏதோ வச்சுருக்காங்க பிளாக் எல்லாம் தேவையில்லை டேரெக்டாகவே நம்ம லெக்கை ரைஸ் பண்ண முடியும் சப்போஸ் நம்மளால் பண்ண முடியலன்னு சொன்னால் ஒரு செவரு ஓரமாக நம்மளுடைய வந்து குளூட்டியஸை வச்சுட்டு லெக்கை வந்து மேலே ரைஸ் பண்ணோம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆசனம் காரணம் என்னென்னா ஏஜ் ஆக ஆக வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் டு தி பெரிஃப்ரி வந்து நமக்கு சரியாக போகிறது கிடையாது அந்த காலத்தில் காலை நீட்டி தான் உட்காருவாங்க கீழே உட்காந்தா கூட கரெக்டாக பாட்டிலாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த காலத்தில் நம்ம தொங்க விட்டு உட்காரோம் அப்போ வந்து பிளட் ஃப்ளோ கீழ் நோக்கி இருக்கக்கூடியது வீணை சர்க்குலேஷன் சரியாக இருக்க மாட்டேங்குது அதனால் வந்து நிறைய பேருக்கு வெரிகோ சல்சர்லாம் ஏற்படுது இந்த சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வந்து இந்த மத மதப்பு இருக்கும் எங்கே காலை வைக்கிறோன்னு தெரியாது இப்போ இந்த ஆசனம் நீங்கள் போடுறதுனால என்ன பண்ணோன்னா அந்த கெட்ட ரத்தம் வந்து இதயத்தை நோக்கி சீராக பாய்வதற்கு இது உதவும் இது சிரமமே கிடையாது வித் தி சப்போர்ட் ஆஃப் தி வால் நம்ம தாராளமாக பண்ணலாம் இப்போ நான் சொன்ன எல்லா ஆசனமுமே எல்லாருமே எளிதாக பண்ணக்கூடிய ஆசனங்கள் தான் இது வந்து நின்ற கொ கொக்காசனம் பண்ணோம்ல அதுமாரி அமர்ந்த கொக்காசனம் இது பக்ஷி மோத்தாசனம்னு சொல்கிறது இது வந்து இந்த ஃபார்வேர்ட் பெண்டிங் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கொடுக்கும்போது முழுக்க முழுக்க கோருங்கிறது என்னென்னா அப்டமனை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து நல்லா உதவும் எடுத்த உடனே நம்மளால் இப்படி தொட முடியாது உட்காந்து காலை நீட்டி பார்த்து தொட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் நமக்கு வளையுதுன்னு பார்ப்போம் பட் வித்தின் ஒன் மந்த் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து தாராளமாக இதை பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ஆசனம் பண்ணுறதுனால நமக்கு இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா சர்விக்கல்ல இருந்து லம்பா ரீஜியன் வரைக்கும் ஏற்படக்கூடிய தண்டுவட கோளாறுகள் எதுவுமே நம்மை வந்து அண்டாது 
அந்த அளவுக்கு சின்ன குழந்தைங்க ஸ்பைன் அளவுக்கு நம்ம இது ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஏஜ் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி ஆனால் கூட இந்த காலர் போட வேண்டியது பெல்ட்டு போட வேண்டியது இந்த அவசியெல்லாம் நமக்கு வராது ஓகே அதுவும் டெலிவரி ஆன பிறகு சிசேரியன்லாம் ஆகுதுன்னா வயிறு ரொம்ப பெருசாகிடும் அந்த கட்டத்தில் எல்லாம் இந்த ஆசனங்களை வந்து ஒரு ஒன் மந்த் கழித்து ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த போஸ்ட் நேட்டலில் ஏற்படக்கூடிய அப்டமன் ஃபேட் எல்லாம் வந்து நல்லா கரைச்சி கொடுக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஆசனம் எதுவுமே செய்ய முடியலைன்னா அட்லீஸ்ட் இதையாவது செய்யுங்க சரியா டெய்லி நைட்டு படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன மேட்டை போட்டுட்டு என்ன டிவி செல்லு இதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு கையை காலை அகற்றி வச்சுட்டு கண்ணை மூடிட்டு காமா இருங்க நான் சொல்கிறது புரியுதா சிந்தனைகள் ஓடிட்டுருக்கட்டும் அதை பற்றி பரவாயில்லை நடந்த இது எல்லாத்தையுமே உங்கள் ரீவைண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் மைண்டில் பரவாயில்லை லீவ் இட் லீவ் இட் லீவ் இட்னு இஃப் யூ ப்ராக்டிஸ் இட் ரெகுலர்லி அட் ஒன் ஸ்டேஜ் வந்து நீங்கள் சவாசனத்தில் படுக்கும்போது எண்ணங்களே இருக்காது காமாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படி இருக்கும்போது அதை நீங்கள் செஞ்ச மறுநாள் நீங்கள் எந்திரிக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா ப்ரீவியஸ் டேல யார்கிட்டையா சண்டை போட்டிருந்தோம் கோவம் நான் சொல்கிறது புரியுதா பொறாமல் இந்த இதெல்லாம் வந்து நமக்கு மறந்துடும் விட்டு போயிடும் நான் சொல்கிறது புரியுதா வி வில் ட்ராப் தட் அன்னன்னைக்கு இது அன்னன்னைக்கு விட்டுட்டு அடுத்த நாள் வந்து புது மனிதராக நம்ம புத்துணர்வோடு எழுந்திருக்கிறதுக்கு உதவுறது வந்து சவாசனம் மைண்டை காம் பண்ணும் ஓகே யூ ஃபீல் யுவர் பாடி படுத்துட்டு உங்கள் உடம்பை வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும்னா உங்கள் பாடியே லைட்டாக இருக்கிறத நீங்கள் உணர ஆரம்பிப்பீங்க அதனால் ஆசனம் எல்லா ஆசனமும் செய்யும்போது முடிக்கிறப்ப சவாசனம் செஞ்சு தான் நம்ம முடிக்கணும் ஓகே நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் இருக்கிறதுலேயே இளைஞர் ஒருத்தர் தான் என்கிட்ட சந்தேகம் கேட்குறார் சொல்லுங்கய்யா மிக்க நன்றி ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த பயிற்சியெல்லாம் நீங்கள் போட்ட படத்தை வச்சே நாங்களே செய்துக்கலாமா அதுக்கு யாரும் பயிற்சியாளர் தேவை இருக்குமா சரி ஒரு தடவை வந்து பயிற்சியாளர் மூலமாக நீங்கள் பண்ணால் தான் நல்லது சரி சரி ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆசனத்துக்கும் மாற்று ஆசனம்னு இருக்குது முன்னோக்கி வளையிறதுக்கு பின்னோக்கி வளையணும் இந்த படம் பார்த்து கதை சொல்கிறது இதில் செயல்படாதுயா அது வந்து ஒரு கிளாஸ் மாதிரியே அதாவது நமக்கு ப்ராக்டிக்கல் செஷனே நம்ம வச்சு நீங்கள் லேர்ன் பண்ணி அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ரெகுலராக பயிற்சி பண்ணலாம் அடுத்த கேள்வி இந்த இதுக்கு மேலேயும் அட்வான்ஸ்டாக ஏதாவது பயிற்சிகள் இருக்கா இருக்கு எண்ணிலா ஆசனம்னு சொல்லிட்டாங்க எக்கச்சக்கமாக இருக்கு சிரசாசனம் அதெல்லாம் வந்து அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் குக்குடாசனம் மயூராசனம் முதல்ல இந்த ஆசனங்களை வந்து இது வந்து என்னென்னா எந்த வயதை சேர்ந்தவர்களும் ரொம்ப சிரமப்படாமல் எளிமையாக பண்ணக்கூடிய பயிற்சிகளை மட்டும்தான் இன்னைக்கு காமிச்சு கொடுத்துருக்கு சரியாயா நன்றிம்மா ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ உடலழைப்பு நிறையா செய்கிறவங்க இந்த இது ஆசனம் செய்யணுமா வேண்டாமா அதாவது நாங்கள் நான் நிறையா தான் நான் அவ்வளோ உழைச்சிட்டு இருக்கிறேன் இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறாங்க சில பேர் சரி உடல் உழைப்புன்னா இப்போ என்ன வயக்காட்டில் வேலை பார்க்குறாங்களா எதை மீன் பண்ணுறீங்க இப்போ நம்ம பண்ணக்கூடிய உடல் உழைப்புங்கிறது கொத்தனாறு சரி அவங்களுடைய பாடி ஃப்ரேம் நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்களா அவங்க எத்தனை தடவை பச்சை மோத்த ஆசனம் பாத ஹஸ்தாசனத்தையும் அதை ஆசனம்னு தெரியாமலே அவங்க பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது அவங்க வாழ்வியல் முறை அப்படி இருந்தால் அதுக்குன்னு அவங்க வந்து பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை மனதை ஒருநிலைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கும்போது பிராணாயாமம் இது மாதிரி பயிற்சியை பண்ணணும் இந்த கட்டட வேலை பண்ணுறவங்க வயக்காட்டு வேலை பண்ணுறவங்களெல்லாம் அறிந்தும் அறியாமலும் அவர்கள் செய்வது ஆசனங்கள் தான் அது அவங்களுக்கு தெரியாமல் பண்ணுறாங்க வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒரு டாக்டரை போய் பார்க்க போனோம்னா ஒரு முந்நூறுபாய் வாங்கிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு பதினேழு பதினேழு ரூபா மருந்தை போடுறதுக்கு ஊசியாக ஏற்றுறதுக்கு முந்நூறுரூபா வாங்கினார் ஒரே நிமிஷத்துக்கு ஸோ அதனால் எப்பயுமே வந்து செல்வம் கொட்டி கிடக்கும் பொழுது அல்லது அது தேடாமல் கிடைக்கும் பொழுது எந்த பொருளுக்கும் மதிப்பு இருப்பதில்லை அது நம்மளுடைய இந்த சித்த மருத்துவம் தான் அதுக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம் முதல்ல இதுக்கு வந்து நம்ம தமிழினை கல்விக் கழகத்தின் ஆய்வு வளமைய ரா சித்தானைய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவர் தான் நமக்கு வந்து இது பற்றிய முதல் விழிப்புணர்வை இங்கேயே வந்து ஒரு கேம்ப் நடத்தி நமக்கு வந்து சித்த மருத்துவத்தை பற்றி ஒரு 
அறிமுகம் செய்து வைத்தார் அவர் மூலமாக தான் நம்ம மருத்துவர் அம்மா அம்மையார் அவர்களை அறிந்து கொண்டோம் இந்த சித்து சித்துன்னு சொன்னதுக்கு ரொம்ப அருமையாக வந்து விளக்கம் சொன்னாங்க சித்து என்றாலே வந்து முடிந்த முடிவு இதுக்கு மேல் அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை அது நோயாக இருக்கட்டும் அல்லது பிணி மூப்பாக இருக்கட்டும் அது எந்த நிலைனாலும் இதை வைத்து தான் அதை வந்து சரி செய்ய முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த சித்து சித்துன்றதே இந்த சித்தாந்தம் சித்தர் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பொ பொருள் சொல்லக்கூடிய சொற்கள் இந்த சித்தும் யோகமும் ரெண்டும் கலந்து வந்து செய்கிற ஒரே இது வந்து நம்ம இந்திய இது தான் இப்போ சிந்து சமொழி நாகரிகம் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் சுமார் மூவாயிரத்தி ஐநூறு வருட வருடங்களுக்கு முந்திய ஒரு நாகரிக பண்பாடு அங்கே நமக்கு கிடச்ச ஒரு களிமண் முத்திரையில் நம்ம தமிழ் கடவுள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சிவபெருமானே யோக நிலையில் தான் அமர்ந்திருக்கார் அம்மா காட்டின அதே அந்த யோகாசனம் இது தான் அதாவது சுகாசனம் அதே மாதிரி பெண்களுக்கு வந்து முன்னாடியெல்லாம் வந்து யோகா வந்து மறுக்கப்பட்டிருக்கு யோகாசனங்கள் மறுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் நீங்கள் இந்த தென்னக இது பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எல்லா கோயில்கள்லேயும் அதோட தல வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா பார்வதி தேவி வந்து தவம் இருப்பாங்க ஒற்றை காலில் பஞ்சாக்னிக்கு நடுவில் இதெல்லாம் வந்து யோகத்தின் ஒரு நிலை அதாவது மனதையும் உடலையும் ஒரு புள்ளியில் நிலைநிறுத்தக்கூடிய ஒரு மருத்துவத்தை அதான் உணவே மருந்து என்று வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து அம்மையார் வந்து நமக்கு வந்து இதை வந்து ஒரு ம கன்சல்டேஷன் தான் நம்ம சொல்லணும் ஆக்சுவலாக ஃபீஸ் இல்லாத கன்சல்டேஷன் அது இது வந்து நாம் மிகுந்த கடப்பாடு உடையவர்களாக இருக்கின்றோம் மேலும் தமிழினே கல்வி கழகத்தின் நிர்வாக அலுவலர் அவர்களுக்கும் உதவி இயக்குனர் அம்மையார் அவர்களுக்கும் மற்றும் நம்மிடையே மிக சிறப்பாக உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற மருத்துவர் வெந்தாமரை செல்வி அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வந்திருந்து இன்று முதல் ஆசனங்களை செய்ய துவங்குவோம் என்று மனதளவிலாவது எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்ற உங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்